വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഇഞ്ചക്ഷനാണ് ടി ടി ഇഞ്ചക്ഷൻ പല ആളുകളിലും ഒരു ചെറിയ മുറിവ് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ടി ടി എടുക്കാറുണ്ട് മറ്റു ചില ആളുകൾ മുറിവ് വന്ന് പഴുത്ത് അത് മാറുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡോക്ടറെ ടി ടി എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരാറുണ്ട് മറ്റു ചില ആളുകൾ എല്ലാ ആറ് മാസം കൂടിയിരിക്കുമ്പോഴും ടി ടി എടുക്കാനായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരാറുണ്ട് ശരിക്കും എന്താണ് ടി ടി എന്തിനാണ് ടി ടി എടുക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മുറിവ് വരുന്ന എപ്പം മുറിവ് വന്നാലും പോയി ടി ടി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരു മുറിവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുറിവ് പഴുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ പഴുത്ത മുറിവിൽ പെട്ടെന്ന് കരിയാൻ വേണ്ടിയോ എടുക്കുന്ന ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ അല്ല ടി ടി ഇഞ്ചക്ഷൻ ടി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെറ്റനസ് ടോക്സോയിഡ് മുറിവുകളിൽ കൂടി ശരീരത്തിൽ കയറുന്ന ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ടെറ്റനിയ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗാണോ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ടെറ്റനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അസുഖം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രിവെൻറ്റീവ് വാക്സിനാണ് ടി ടി നമ്മൾ ചെറിയ കാലം തൊട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇടവേളകളിൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലോ ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററുകളിലോ പോയി നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്നതിനകത്ത് ഈ ടെറ്റനസിൻ്റെ വാക്സിനേഷനും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെ കൃത്യമായിട്ട് വാക്സിൻ എടുത്ത ഒരാളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിന് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ടി ടി എഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അതുകൂടാതെ നമ്മൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡീസിൽ രണ്ട് ഡോസ് ടി ടി കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു മുറിവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് എപ്പോൾ എന്തു എപ്പോഴാണ് ടി ടി എടുക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആഴം കുറഞ്ഞ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള അധികം അഴുക്കോ പൊടിയൊന്നും കൊണ്ടുവരാത്ത ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു വൂണ്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടി ടി ഇഞ്ചക്ഷൻ അഞ്ച് വർഷം മുൻപ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആൾ കംപ്ലീറ്റ് ഫുൾ ഡോസ് ഓഫ് ടി ടി എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ടി ടി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു ടി ടിയുടെ ആവശ്യകത ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് ആഴത്തിലുള്ള ഒരു മുറിവാണ് റോഡ് ആക്സിഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മരത്തിൽ നിന്നോ മറ്റും വീണ് ഉണ്ടായേക്കുന്ന മുറിവോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ടി ടി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു ടി ടി ഡോസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അഞ്ച് വർഷത്തിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടി ടിയുടെ ആവശ്യം വരും തന്നെയല്ല ആഴത്തിലുള്ള മുറിവാണ് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഒരു ടി ടി എടുത്തിട്ട് അഞ്ച് വർഷമോ പത്ത് വർഷമോ ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കൂടാതെ ടെറ്റൻ സിമ്മിണോ ഗ്ലോബലിലും ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടി വന്നേക്കാം സിമ്മിണോ ഗ്ലോബലിൻ്റെ കാര്യം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്ത് തരും അപ്പം ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ടി ടി നമ്മുടെ മുറിവുകൾ പഴുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പഴുക്കാം മുറിവിൽ പറ്റ് പല അണുക്കൾ കയറിയിട്ടും മുറിവ് പഴുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഷുഗർ ഉള്ളത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉള്ളത് കൊണ്ടോ മുറിവ് പഴുക്കാതിരിക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടോ ടി ടി എടുക്കുന്നതുമായിട്ട് അതിന് യാതൊരുവിധ ബന്ധവുമില്ല മുറിവ് പഴുക്കാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് വൃത്തിയായിട്ട് നോക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മുറിവ് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിനെ വൃത്തിയായിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റുക ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെ നമ്മൾ പൈപ്പ് വാട്ടറിലോ വൃത്തിയായിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിൽ കഴുകുക അവിടെ പറ്റിയിരിക്കുന്ന പൊടിയും അഴുക്കും മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കളയുക സോപ്പ് വേണമെങ്കിൽ സോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ലൈക്ക് ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഡെറ്റോൾ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുറിവിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഒഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാം മുഴുവ് വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ഒത്തിരി ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ബൂണ്ടാണ് ഒരുപാട് സോയിലാണ് നിങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടും ക്ലീൻ ആക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ബൂണ്ടാണെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തേണ്ടതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറി അനുസരിച്ച് അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ടി ടി എടുത്തിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫുൾ ഡോസ് ടി ടി എടുത്ത ഒരാളും കൂടിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് ടി ടി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഡോക്ടറിൻ്റെ അഡ്വൈസ് പ്രകാരം ടെറ്റന സിനിമയോ ഗ്ലോബലിന് ആവശ്യമുള്ള കേസാണെങ്കിൽ അതും എടുക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ മുറിവ് വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് അവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ലോക്കൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ കഴിക്കേണ്ട ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്